പ്രളയാനന്തര കാലം അനുഭവം എഴുത്തും എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രളയങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് എന്നുള്ളത് വായനക്കാർക്കറിയാം ഇത് ആന്തരികമായ ഒരു സഞ്ചാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുത്തുകാരൻ ആന്തരികമായ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ കല രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് അവനവനിലൂടെ തന്നെയുള്ള യാത്ര എന്നിലൂടെയുള്ള യാത്ര മറ്റൊരാളുമായുള്ള പരകായ പ്രവേശം നടത്തിയിട്ടുള്ള യാത്ര ഒരു അന്യനെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള യാത്ര പലതരത്തിലുള്ള യാത്രകളുണ്ട് ഈ യാത്രകൾ പല തരങ്ങളിലുള്ള യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരാണ് നമുക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ ആര് എന്ന് നമ്മെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്നിലെ ഞാനിനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ച ബഷീറിനെ പോലെയുള്ള എഴുത്തുകാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാളിലെ ഞാനിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരും നമുക്കുണ്ട് എം ടി എ പോലെയുള്ള എഴുത്തുകാരും നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് തലമുറകളുടെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് തലമുറ എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് രണ്ട് തലമുറകളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സേതു തൻ്റെ ആദ്യ നോവലിലൂടെ തന്നെ മറ്റൊരാളിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്കല്ല മനസ്സിലേക്ക് പരക്കായ പ്രവേശം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് മാനസിക തലങ്ങളിലുള്ള ഒരു സഞ്ചാരത്തിൽ അതും ഒരു സ്ത്രീയായി ദേവിയായി പരിണമിക്കുകയും മാനസിക സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദം മാനസികമായ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെയുള്ള അനുഭവം തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നും വായനക്കാരെ ആ വിഭ്രാത്മകമായ ലോകത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രചനാവിരുദ് ഇന്നും നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതിനപ്പുറം ആധുനിക ജീവിതത്തിൻ്റെയും രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വിളയാട്ടം ഇങ്ങനെയുള്ള നോവലുകളിലൊക്കെയും തന്നെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം നമുക്ക് കൂടെയുള്ള ആൾ ബെന്യാമിനാണ് ബെന്യാമിൻ നജീബിലേക്ക് ന തൻ്റെ കേട്ടറിവുള്ള കണ്ടറിവുള്ള ഒരാളിലേക്കുള്ള പരകായ പ്രവേശം നടത്തിയിട്ട് അയാളിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുരന്തപൂർണമായ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആടായി ആടുകളുടെ ലോകമായി ആടിനോടൊപ്പമുള്ള മനുഷ്യരായി അനുഭവങ്ങളെ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് മനോജാകട്ടെ നോവലുകളും കവിതയിലൂടെയും ഒക്കെയും തന്നെയും നടത്തിയിരിക്കുന്ന അന്വേഷണം വ്യത്യസ്തമാണ് അത് ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഒരു കാലത്ത് നിൽക്കുന്ന അന്വേഷണമാണ് തൻ്റെ അനുഭവം തൻ്റെ കാലത്തിൻ്റെ അനുഭവം കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മനോജ് കവിതകളിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ചും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് നാം നിൽക്കുന്നത് പ്രളയാനന്തര കാലത്താണ് പ്രളയം ആരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒന്നല്ല ഭൗതിക തലങ്ങളിലുള്ള പ്രളയം നേരിട്ടറിയുകയും തൻ്റെ വായനയും തൻ്റെ വായനയ്ക്ക് നെകിയിരിക്കുന്ന നൽകിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഉയർന്നു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ള സേതുവേട്ടനുണ്ട് പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രളയം മനസ്സിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ഈ പ്രളയാനന്തര കാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ അനുഭവതലങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുവാനുള്ള യത്നമാണ് നടത്തുന്നത് ഒരു മോഡറേറ്റർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഓരോ ആളിനും അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള സമയം വെച്ച് മൂന്ന് പേര് സംസാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വായനക്കാർക്കുള്ള സഹൃദയർക്കുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും സന്ദ സന്ദർഭമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സേതുപേട്ടനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഹാഫീസ് ശ്രീ ബെന്യാമിൻ മനോജ് കുറൂർ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതേ വേദിയിൽ തന്നെ രണ്ടാമതും വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ കൊല്ലം വരാൻ കഴിഞ്ഞതില്ല ഇതൊരു വലിയ മഹാസംഭവമാണ് വലിയൊരു വേദിയാണ് വലിയൊരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് നമ്മളൊക്കെ പല ഫെസ്റ്റിവലിലും പോകുന്ന ബെന്യാമിനൊക്കെ എത്രയോ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വിഷയം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്ന് ഹാഫീസ് അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ സാഹിത്യമൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല സാഹിത്യത്തെ പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാഹ്യമായതും ആന്തരികമായ തലവും പ്രളയത്തിൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കടന്നു പോയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഒരു എര എന്നുള്ളതിൽ ബാഹ്യമായത് ചിലത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇനിയും മാനസികമായ പുറത്ത് കടന്നു പോകുന്നത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു ഒരു ആഗസ്റ്റ് പതിനാറാം തീയതി ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ സംഭവം എല്ലാം പറ്റി കാരണം നമുക്ക് 
പ്രകൃതി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് ദുരന്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ മുനതേഞ്ഞ വാക്കാണ് അതിനു മുമ്പിൽ പകച്ച് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീടമാണെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടലുകളും എല്ലാം നടത്തിയത് സർക്കാരല്ല സർക്കാരിന് കൊച്ചു കൊച്ചു ഏജൻസികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ വലിയൊരു സമൂഹം ചെറുപ്പക്കാരാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ പറ്റി നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന സകല അഭിപ്രായങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും എല്ലാം മാറി കാരണം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല തെളിയിച്ചു കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശം ഞാൻ പിറന്ന നാടും ഇപ്പം ജീവിക്കുന്ന നാടും രണ്ടും ഒരുപോലെ നശിച്ചു പോയ ഇതാണ് അങ്ങനെ വലിയൊരു ദുർവിധിയുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ നാടാചാനകലം തകർന്ന് നാശമായിപ്പോയി വളരെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുസ്ലിംസിനെ പറ്റി ഒരു നോവലിൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു എൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു അഞ്ചര അടിയോളം വെള്ളം കയറി മുറ്റത്ത് ഒരാൾക്ക് വെള്ളം അപ്പം രണ്ട് പേരെ കുട്ടികളെയും ഭാര്യയും ഞാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെളുപ്പിന് ജീവൻ കൊണ്ട് ഓട് കയറുന്ന അവിടെ ഒരു തരത്തിൽ റോഡിലെത്തി കാറുമൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നെ വേറെ എവിടെയൊക്കെ പോയി അവിടെയും വെള്ളം കയറി അപ്പം അതിനപ്പുറം പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെയും വേറൊരു വെള്ളം കയറി അപ്പം ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ചേന്നമംഗലത്ത് ഞാനൊരു ചുരുങ്ങിയ നാല് മലവെള്ളങ്ങളും കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിന് ഇടയ്ക്കടുത്ത് വളർന്നവരാണ് കുട്ടനാട്ടുകാർ വേറെ തരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവിടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇത് വരും അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് പേടിയില്ല കാരണം ഇത് പഞ്ച് കളിക്കാനുള്ള വെള്ളമാണ് കാരണം അത് ശാന്തമായി വന്ന് ശാന്തമായി പോകുന്നു കാരണം അന്ന് അക്കാലത്തൊക്കെ ആകെ ഒരണക്കെട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മുല്ലപ്പെരിയാർ മാത്രം തൊണ്ണൂറ്റമ്പതിലെ വെള്ളത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ പിന്നെ ഇടുക്കി വന്നു പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ അണക്കെട്ടുകൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് പിടിപ്പില്ലാത്തവരുടെ കയ്യിൽ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് ദുരന്തമാകാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വലിയൊരു തെളിവാണ് കാരണം എത്രയോ പാവങ്ങളാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പലപ്പോൾ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ കയ്യിൽ വീടെല്ലാം തകർന്നു പോയി ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ ഷെഡിലും ക്യാമ്പിലും അപ്പം ഈ ക്യാമ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് പാലുവേൽ യു സി കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ അയ്യായിരം പേരായിരുന്നു സകല ജാതി മതം എല്ലാവരും അതിൽ സാധാരണ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ചുറ്റുപാടുള്ളവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കിട്ട് ആരൊക്കെയോ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിലൊരു മുട്ടില്ല അവരത് പങ്കിടുന്നു ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ഉടുതുണി പോലില്ലാത്ത ഒരു ശാന്തിക്കാരൻ വന്നിട്ട് ആർത്തിയോടെ മറ്റു മതക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോറ് വാങ്ങി കഴിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സകല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല മതിലുകളാണ് തകർന്നു പോയത് ഞാൻ അതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സാക്ഷിയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വീടിനകത്ത് എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ മിക്കവാറും ഒഴുകിന്നടക്കാണ് ചെളിക്കകത്ത് എൻ്റെ ഷെൽഫുകളെല്ലാം ഇടിഞ്ഞ് വീണു ഇങ്ങനെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കും ഒരന്ധമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഭാ ദൈവദൂതനെ പോലെ ഭാഗ്യമായിട്ട് വന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നിന്ന് വന്ന കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരാണ് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സംഘമാണ് വൃത്തിയാക്കിയത് അവരതിനു മുമ്പ് വൃത്തിയാക്കിയത് കടുങ്ങലൂരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നരസിംഹ സ്വാമി ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കിയത് ഈ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ പിന്നെ എന്നെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവരത് വൃത്തിയാക്കി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി തന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബംഗാളിയോ തമിഴിനെയോ പണിക്കാരെ കിട്ടാൻ നമ്മൾ മരവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ വേണ്ടി വന്നു അതും കൊണ്ടോട്ടി എന്ന് വന്നത് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ അവിടെ ഒന്ന് വിളിക്കും സാർ ഒന്ന് വരണം ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ വീടിനപ്പുറമായിട്ട് ഒരു മല ഇടിഞ്ഞ് വീണ് ഒമ്പത് പേര് മരിച്ചു ആ വീട്ടിൽ പെരുന്നാളായിരുന്നു വിരുന്നിന് വന്നവരടക്കം ആരൊക്കെയാണെന്നറിയാതെ അതിലൊക്കെ വലിയ ശവം വലിച്ചെടുത്താണ് ഞങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വാട്സപ്പ്
വാട്സപ്പ് നമ്മൾ കളിയാക്കി തമാശയായി പരിഹാസ രൂപത്തിൽ പറയുന്ന വാട്സപ്പിൽ കൂടി ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി ആ ചെറുപ്പക്കാരെ ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെ ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്ത് വന്ന് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ആകില്ല ആലുവയൊക്കെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബാഹ്യമായ കാര്യം പിന്നെ ഈ പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബെന്യാമിന് കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാന എഴുത്തുകാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നോവൽ നഞ്ഞ മണ്ണ് തൊട്ടായാലും പ്രളയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൊടുവിലായിട്ടും വന്ന മറുപിറവിയിൽ അത് പ്രളയത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് മുസ്ലിം കാലഘട്ടം മുസ്ലിം തുർമുഖം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മുങ്ങിപ്പോയി നശിച്ചു പോയത് പെരിയാറിൽ ഇതേപോലെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ പെരിയാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ തുറമുഖം നശിച്ചു അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയതാണ് ഇവിടെ അണക്കെട്ട് തുറന്നു വിട്ടു അത്ര ഒരു വേറെ വലിയ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും അണക്കെട്ട് ഒന്നും പൊട്ടിയില്ല പൊട്ടിയെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതിൽ ഈ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നു ഒരു ഭീഷണിയായി അപ്പം അതൊരു കാര്യം പിന്നെ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ പ്രളയ സമയത്ത് കണ്ട ഒരു വലിയൊരു ഒരുമ ഒരു കൂട്ടായ്മ ജാതിയും മതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് എവിടെ പോയി പിന്നെ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടല്ലേ മുഴുവൻ പോയത് ഇനി ഈ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ യുവത്വത്തിൻ്റെ ഊർജത്തെ ഈ അനാവശ്യമായ ഈ കോലാഹലങ്ങൾക്ക് മാറ്റാതെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും പിന്നെ അതുപോലെ ഇനിയുള്ള കേരളത്തിനെ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കും വലിയ 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 വെല്ലുവിൽ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇവർ പോയി കുറെ പണപ്പെരുവ് അടുത്തുകൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും ആകാൻ പോകുന്നില്ല അവിടെ ഒരു പക്ഷേ യുവാക്കളുടെ ഊർജം വേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് വീടുകൾ സന്നദ്ധ സംഘങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ സഹായിക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരാണ് പോകുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് കൂലിയൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ സിമൻ്റ് കൂട്ടാം കല്ല് ചമക്കാം കട്ടമുണ്ടി വലിക്കാം ഇതെല്ലാം നല്ല സൂചനകളാണ് ഇത് കളയാതെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അതാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്തെ രണ്ട് വലിയ വെള്ളികൾ ആന്തരികമൊക്കെ പിന്നീട് വരാൻ ബാഹ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് സേതുവട്ടൻ നേരിട്ടളിഞ്ഞ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉള്ളത് ആന്തരിക തലങ്ങളിലുള്ള പ്രളയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് കാണുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ സേതുവട്ടൻ മനുഷ്യരുടെ നന്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആന്തരിക തലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരുടേതല്ല ഇവിടെ ഇനി ബെന്യാമിൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ സെഷനിലുള്ള മൂന്ന് എഴുത്തുകാരും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിച്ചു വന്നവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെ ഒരേപോലെ ഈ സെഷനിൽ ഇട്ടത് എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ കാര്യമേ അല്ല ഞാൻ പന്തളത്തിനടുത്ത് അറിയാം പന്തളം ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടേ പന്തളം പ്രശസ്തമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഏറെ പ്രശസ്തമായ പന്തളത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം ഒരു ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് വരെ വെള്ളം വരികയും ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണയെങ്കിലും ജീവിതകാലത്തിൽ വീട് മാറി താമസിക്കേണ്ട തരത്തിലേക്ക് വെള്ളം വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ എന്നോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വള്ളമുണ്ടായിരുന്നു പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആലപ്പുഴ നിന്ന് അച്ചങ്കോവിലാറ്റിലൂടെ അടുത്തുള്ള തോട് വഴി വീടിൻ്റെ മുറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ വള്ളത്തിൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ തോടിൽ വെള്ളമുണ്ട് പുഴയിൽ വെള്ളമുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്ത് വരുന്ന വെള്ളമല്ലാതെ സ്ഥിരമായി അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം പറഞ്ഞാൽ അവരത് വിശ്വസിക്കുകയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം എന്തുമാത്രം വാർന്നൊഴുകിപ്പോയി എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ശേഷം ഈ വർഷം വരെ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലത്തോളം വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്ന സംഭ
റോഡുകളോടും തുടകളോടും ഒക്കെ വിടുകയും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എല്ലാ പറമ്പിൻ്റെയും ചുറ്റിന് ഇങ്ങനെ തോടുകൾ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്ത് വെള്ളം പുരയിടത്തിലേക്ക് കയറാതെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് പറമ്പ് സൈഡിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ച ഓർമ്മയൊക്കെ എനിക്ക് രാ ചെറുപ്പത്തിൽ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി പിന്നീടാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കമൊന്നും സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും അതിനെ അത്ര ഗൗരവമായി എടുത്തതുമില്ല മറ്റ് പുഴകളിൽ വെള്ളം നിറയുന്നു അവിടെ ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും ഞങ്ങൾ ഗൗരവമായി എടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ കോവിലാറ്റിൽ അണക്കെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുറന്നു വിടാൻ ഒന്നും വെള്ളമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉള്ളത് ഒഴുകിപ്പോക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണ കൊണ്ട് ഞങ്ങളാരും അതിനെ ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല ഞാൻ ഈ ആലുവായിൽ വെള്ളം നിറയുന്ന സ ദിവസം ഞാൻ തൃശ്ശൂരിലൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൊതിച്ച് ഒഴുകുന്നതും ആലുവ പുഴ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു ആലുവ നഗരം ഏതാണ്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലായി എന്ന് കേൾക്കുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പോലും ഒട്ടും വെള്ളമില്ല ഞാൻ വളരെ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് പോയത് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂർ വഴി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയെങ്ങും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു യാതൊരു സൂചന പോലുമില്ല പിറ്റേന്ന് നേലം വെളുക്കുമ്പോൾ എന്നെ രാത്രി എൻ്റെ കുട്ടികൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് കുട്ടനാട് പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളം ഏറിയത് കൊണ്ട് സ്കൂൾ ഏതാണ്ട് അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് കുട്ടികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വീടിന് വിട്ട് തിറങ്ങുമ്പോൾ റോഡിൽ പരവര വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പെയ്ത്ത് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഈ മലവെള്ളവും പെയ്ത്ത് വെള്ളവും തമ്മിൽ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം കാരണം മഴ മലവെള്ളമാണെങ്കിൽ അത് കലങ്ങിയിരിക്കും പെയ്ത്ത് വെള്ളമാണെങ്കിൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരിക്കും അത് അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് പെയ്ത്ത് വെള്ളമാണ് അത് അധികം ഒന്നും ഏറാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിൽ ഞാൻ വണ്ടിയെടുത്ത് ഇന്നലെ തലേ ദിവസം വൈകിട്ട് സഞ്ചരിച്ച ചെങ്ങന്നൂർ പട്ടണത്തിലെത്തുമ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂർ പട്ടണത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ പമ്പാന്തതി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് ഏതാണ്ട് വാഹന ഗതാഗതം ഏതാണ്ട് അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സുകൾ മാത്രം പോകുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് വെള്ളമുണ്ട് എം സി റോഡിൽ എനിക്കെന്തായാലും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ എത്തിയേ മതിയാവൂ എന്നത് കൊണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൻ്റെ പിന്നാലെ ഞാനും വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയി തിരുവല്ലായ് ചെല്ലുമ്പോൾ തിരുവല്ലായ്ക്കടുത്ത് കുറ്റൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും അധികം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പം നല്ല വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി ചെന്ന് കുട്ടികളെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും മഴ വീണ്ടും വല്ലാതെ കൂടി തിരുവല്ല വന്നപ്പോൾ അവിടെ റോഡ് എം സി റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഇനി പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയും വീട്ടിലെത്തിയേ പറ്റൂ ഞാൻ എന്താണ് കടലിനും ചെകുത്താനും ഇടയിലായത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു വേറെ എവിടെയും എത്തപ്പെടാനും ഇല്ല അപ്പോൾ എവിടെ ചോദിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ ഒക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ ആറുമുളയിൽ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം തലേ രാത്രിയിലായിട്ട് റോഡുകൾ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ പരുമല മാന്നാറൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എവിടെയും പോകാതെ തിരുവല്ല ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ കടന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടന്നു പോകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് തിരുവല്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്ത് ഇനി കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ താമസിക്കൂ പക്ഷേ എത്ര ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു തുണി പോലുമില്ല മാറാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ കുറേ നേരം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പോലീസുകാരൻ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പിക്കപ്പുകാരൻ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറങ്ങി ഞാനും എൻ്റെ കുറേ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇറക്കി എന്തായാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലയിൽ തുണി കെട്ടും പാണ്ഡവുമായി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു വണ്ടി ഒരു സെക്കൻഡ് ഓഫായാൽ തീർന്ന് പിന്നെ പിന്നെ വണ്ടിയും കിട്ടിയില്ല ആളിനെയും കിട്ടത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒഴുക്കുണ്ട്
മട വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നത് അതായത് പൊഴിയുടെ അതിര് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തിങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് തകർത്തുകൊണ്ട് വെള്ളം വരുന്ന ഒരവസ്ഥ രണ്ടിടത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വീണിട്ടുണ്ട് വെള്ളം എത്ര ഏറിയെന്ന് പറയാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വെളുപ്പിനെ നാല് മണിക്ക് ഇറങ്ങി വണ്ടി ഓടിച്ച് പന്തളം വരെ അതായത് തിരുവനന്തപുരം പന്തളം നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ എവിടെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലുമില്ല റോഡ് മുഴുവൻ ക്ലിയർ ഒന്നും കാണാനില്ല മഴ പെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം പോലുമില്ല അന്ന് ശാന്തമാണ് പന്തളത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ കോയിലാർ പന്തളം ജംഗ്ഷനിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് അവിടെ ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ തലേ ദിവസം തിരുവല്ലായിൽ നിന്ന് റോഡ് മുറിച്ച് കടന്ന ആളിന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി യാതൊരു കാരണവശാലും വണ്ടി കൊണ്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം പന്തളത്തെത്തിയാൽ പിന്നെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് ചിലപ്പം വീട്ടിലെത്താം എൻ്റെ സർവ്വസാധനങ്ങളും അവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ഒരു പുസ്തകം പോലും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടില്ല എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുമെന്നുള്ളൊരു പേടിയോടുകൂടി പന്തളത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയപ്പോൾ വീണാ ജോർജ് എം എൽ എ ഉണ്ട് അവരവിടെ നിൽക്കുന്നു അവർക്ക് മുറിച്ച് കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലമാണ് ആർമുള ആർമുളയിലേക്ക് പോയി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കിടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം എന്താ ഇത് അപ്പോൾ ഒന്നും ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല വള്ളങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് അവർ ചെറുപ്പക്കാർ കുറേ പേർ ചേർന്ന് ഒരു വടം പന്തളം ജംഗ്ഷന് കുറുകെ കെട്ടി ആ വടത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അക്കരക്കരയിലെത്തി വണ്ടി ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നടന്ന് അക്കരക്കരയിലെത്തി ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ബൈക്കിൽ കയറി വീടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു വീടിന് അര കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് തന്നെ വെ വെള്ളം കയറി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ വെള്ളത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ നാല് പേര് ചേർന്ന് വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തിയാണ് വീട്ടിൽ റോഡിലെത്തുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് കഴുത്ത് നീര് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു വീട്ടിൽ ഏതാണ്ട് വെള്ളം കയറി തീർന്നു കാരണം എൻ്റെ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ പുസ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് മൂന്നിരട്ടി വിലയാണെന്ന് കാരണം ഒന്ന് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വില പിന്നീട് ഞാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ തപാൽ ചാർജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ രണ്ടാമത്തെ വില പിന്നീട് ആ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ വില അങ്ങനെ മൂന്നിരട്ടി വിലയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് സാധാരണ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എന്ന് മാത്രമല്ല പഴയ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് മൾബറിയൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷേ കിട്ടാത്ത ചില സമാഹാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് കരുതി പേടിയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം കാണിച്ച മണ്ടത്തരം കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി നമ്മുടെ പ്രകൃതി യോട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാതെ പോയതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടത്തോടുകൂടി വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന് വീട്ടിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുട്ടി മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ഞാനും സുഹൃത്തും കൂടി ചേർന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം മുകൾ നിലയിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് വീട് പൂട്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ വീടിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ സംഭവ വികാസമല്ല ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം കാണുന്നുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം സെസർ പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങളായിരുന്നു ചങ്ങാടങ്ങൾ കെട്ടി മനോജ് ഇപ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയൊക്കെ കുട്ടികളെ ഇട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാലത്തും വാഴപ്പിണ്ടി വെട്ടിമുറിച്ച് അതിൽ എന്താണ് കമ്പ് അടിച്ചു കയറ്റി ചങ്ങാടമുണ്ടാക്കി കളിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു 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 ആഘോഷത്തിൻ്റെ കാലമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളപ്പൊക്ക കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്ത് നിന്ന് ഇത് ഭീകരമായ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ന് മാറി എന്നുള്ളതാണ് സാഹിത്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അല്ല അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മാന്ത്രലെ ഇരുപത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർ അല്ല അക്കപ്പോരിൻ്റെ ഇരുപത് നസ്രാനി വർഷങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന നോവലിൽ എൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവൻ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ചാണ് മാതൃ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്
ചെളിക്കുണ്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ കോവിലാർ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു തുരി മണൽ കാ എടുക്കാനില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മളതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൂരതകൾ എത്രയോ തോടുകൾ ഒഴുകി പോകും വെള്ളത്തിനൊഴുകി പോകും പോകേണ്ട സ്വാഭാവികമായ നീരൊഴുക്ക് നടത്തേണ്ട എന്താണ് തോടുകൾ നമ്മൾ മൂടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇരച്ച് കയറി വീടിനുള്ളിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതി സ്വാഭാവികമായ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാം പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മനുഷ്യൻ കൂടി കാരണമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൂരതയുടെ ബാക്കിപത്രമാണ് ഈ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ സാഹിത്യവും കലയും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനും അതിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹവും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും ഒക്കെ സാഹിത്യത്തിലൂടെ പറയേണ്ട ഒരു കാലം കൂടി അത് നമ്മൾ എത്രയോ കാലമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഊന്നി പറയേണ്ട ഒന്നിലേക്കാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ മനോജ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ ഉത്തമ പുരുഷൻ തന്നെ കഥ പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ നേരത്തെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ പല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമം പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോഴേക്കും പല നാടുകൾ തേടിയിട്ടുള്ള സഞ്ചാരം ഒരു ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിന് അവിടം വിട്ടിട്ട് മറ്റ് പല നാടുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഗ്ദത്ത ഭൂമി തേടിയിട്ടുള്ള സഞ്ചാരം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള യാത്രകൾ ഈ പഴയ നിയമത്തിനുണ്ട് അത് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പുസ്തകമാണ് പഴയ നിയമം അപ്പോൾ ഈ പഴയ നിയമം പലതവണ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് നടക്കുക അതേപോലെ പിൽക്കാലത്ത് ചില നോവലുകൾ വായിക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ജെ എം ജെ ലക്ലേഷ്യയുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ നോവൽ ഡിസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ അതിലിങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുക ആ ഒരു അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ബെന്യാമിൻ്റെ ആടുജീവിതത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് പല സാഹിത്യ കൃതികളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹങ്ങൾ അതിങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആദ്യമായിട്ടും അതേ അതേ സമയത്തിന് ഒരു സ്വപ്നമായിട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ചില ചില ദുരന്തങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ സ്വപ്നമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരവസ്ഥ സത്യത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു കാരണം ബെന്യാമിനും സേസറൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടേത് നട്ടാശ്ശേരി എന്ന് പറയും കോട്ടയത്തിനടുത്തുള്ള നട്ടാശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് മീനച്ചിലാറിൻ്റെ കൈവഴികൾ ചുറ്റുപാടും ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് കൈവഴികൾക്ക് നടുക്കാണ് ഏകദേശം ഒരു 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 ഉപദ്വീപ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിട്ട് പൊക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഈ ബെന്യാമൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു വളരെ സാദൃശ്യം തോന്നി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അവസ്ഥയുമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മണ്ണിട്ട് പൊട്ട് പൊക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതോടുകൂടി പിന്നെ വെള്ളമേ കയറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരവസ്ഥയിൽ ആണ് ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ഒരു ഒരു പേടി നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ചങ്ങാടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നേരെ ഉത്സവമാണ് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തെ ലീവ് നമ്മളെല്ലാവരും കരുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്തേക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ ജലോത്സവമാണ് പിന്നീട് നാല് ദിവസത്തേക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെയാണ് ഓരോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്തവണ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റാതെ പോവുകയാണ് സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഇത്ര സ്ഥലം വരെ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലെവലിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ നടത്തും ഇത് പക്ഷേ അതിനുള്ള യാതൊരു സമയവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പകരം വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് വെള്ളം കയറി വരുമ്പോഴേക്കും പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉരുളു പൊട്ടുന്നു പാലായൽ ഈരാറ്റുപേട്ട ഭാഗത്ത് ഉരുളു പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിൽ വെള്ളം കയറും അങ്ങനെ ആ പ്രദേശങ്ങളില
അത് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളത്തിലൂടെ ആണെന്ന് മാത്രം വെള്ളത്തിലൂടെ ഒരു ഒരു അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം പോലെ ഒരു അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തെ ഒന്നും ഞാൻ നിസ്സാ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ദയവായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ചില അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയേക്കാളും വളരെ സങ്കീർണവും രൂക്ഷവുമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് യുദ്ധത്തിനെ തുടർന്നും അതേപോലെ ഈ കലാപങ്ങളെ തുടർന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്ന അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹങ്ങൾ ഇത് അത്രയൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ പോലും ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ കഴുത്തറ്റം ഉള്ള വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തിയും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കിലോമീറ്ററുകളോളം അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് അവസാന കോട്ടയം പട്ടണമൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നോവലിലും ഞാനൊരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നോവലിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു യാത്ര ഒരു അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹമാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് അറം പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളും അതേപോലെ അനു മറ്റേ അറിയാലോ വായനയിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഏതായാലും എന്താ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി അതുപോലെ ഒരു ഒരു അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാസ്യാരണ ഒരു ഹാസ്യാനുകരണം എങ്കിലും നടത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ ആ ഒരു സമയത്ത് വരികയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ടൗണിലേക്ക് ചെന്ന് ഉടനെ ശ്രമിച്ചത് ഒരു മൂന്നാല് അഭ ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുമായിട്ട് ബന്ധി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിരന്തരം പോവുകയും അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുക അവിടെ ആവശ്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടാകാവുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയണം തോന്നുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ആ ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരി എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ അതുപോലെ കുമാരവല്ലൂർ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കാരാപ്പുഴ സ്കൂളിൽ കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജിൽ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പകരം അവിടെ തന്നെ ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ വേണ്ട നമ്മളെ കൊണ്ടാകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഗതികൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളൊക്കെ വേറെ പല വീടുകളിലാണ് എന്നാൽ പോലും അതിനേക്കാൾ കഷ്ടമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ധാരാളം പേര് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അറിയാമല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സേർ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല സന്നദ്ധ സംഘ സംഘടനകൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് ഒരു ജാതി ഭേദമോ മതഭേദമോ സംഘടനാ ഭേദമോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ രക്ഷിച്ച് ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരാളുടെ അനുഭവം പല പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് പോലുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് രോഗമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കസേരയിൽ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തി അല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനൊരു അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സംഗതികൾ അതുപോലെ ശവശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുക ചെങ്ങന്നൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള ഇത് കേൾക്കുന്നു പിന്നീട് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അത്ര വിഷമിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അവസ്ഥ ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഒരു സെമിത്തേരി എന്നുള്ള ശവശരീരങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് അത് കൺഫേം ചെയ്തു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പകരം ഇത്തരം വല്ലാത്തൊരു ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ സമയത്താണ് ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ വെള്ളം കയറി വെള്ളം കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഞാനുമുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു പേര് രണ്ട് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഒരാൾ രണ്ട് രണ്ട് ഞാൻ മതം പറയുന്നില്ല ഒരാളൊരു മതം ഭർത്താവ് ഒരു മതം ഭാര്യ വേറൊരു മതം അപ്പം ഈ രണ്ട് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നെ മാത്രമേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ ഭാര്യയെ കയറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോരേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് പറയുകയാണ് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു തനി ചിത്രമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരുമയുടെ ഒറ്റ വില എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു വലിയ എന്താ പറയണ്ടേ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാവുന്നൊരു അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വസിക്കുകയും യുവത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന സേർ സാർ നേരത്തെ പറ
അതിൻ്റെ ആവിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അല്ലേ അതിൻ്റെ ആ ആവിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് വേറൊന്നായി തീരുക അത് ഈ പറഞ്ഞ സംഘർഷങ്ങളെ മനുഷ്യാവസ്ഥകളെ സംഘർഷങ്ങളെയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറെ കൂടെ ആഴമുള്ളതായി തീരുക എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയും കൂടി ഇതിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ട് എഴുത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സങ്കീർണതകൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാവുന്ന ചില സംഗതികൾ ആണ് എഴുത്തുമായിട്ട് കലയുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചതാണെന്നുള്ളതൊരു യാതൊരു സംശയവുമില്ല വെള്ളം വെള്ളം പൊങ്ങിയത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ അല്ല കാരണം ഇത് ഉരുളുപൊട്ടുകയാണ് ഉരുളുപൊട്ടി ഉരുളി ഉരുളുപൊട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറി താമസിക്കേണ്ടി വന്നത് ഉരുളുപൊട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിസ്സാര വെറുതെ അങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലെ മരങ്ങൾ മുഴുവൻ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യമുള്ള അതുപോലെ മണ്ണൊലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാകുന്നത് ഞാൻ ഈ ഉരുളുപൊട്ടലിനെ കുറിച്ച് അതിനെ കുറെ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാമല്ല മനുഷ്യരാണ് ആ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെയും ഉത്തരവാദികൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ വരുത്തി വെച്ചൊരു ദുരന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും തോന്നുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് പുഴ എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം പുഴയിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം പൊങ്ങും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ എത്ര വെള്ളം പൊങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമാകും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ മാറിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയില്ല മനുഷ്യൻ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചൊരു ദുരന്തമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ നേരെ പ്രളയം കണ്ട ആളല്ല സേതുട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശത്ത് പോകാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പതിനെട്ട് വർഷം കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായിരുന്നു പ്രളയം വന്ന ആ സമയത്ത് ഈ പതിനെട്ട് വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൻ്റെ വളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിരുന്ന ആളുകൾ പരസ്പരം ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ബന്ധപ്പെടുകയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ബന്ധപ്പെടുകയും അസാധാരണമായ തരത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവർ പ്രളയബാധിത പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവർ പഠിച്ചവരായതുകൊണ്ട് അവർ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ആവശ്യാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷേമപ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്നുള്ള സമൂഹശാസ്ത്രപരമായ പാഠം വെച്ചുകൊണ്ട് അവരിപ്പോഴും വയനാട്ടിലുമൊക്കെയും തന്നെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രളയബാധിതാനന്തര കാലത്തേക്കുള്ളത് പറയാനുള്ളത് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓഡിയൻസിലേക്ക് വരാം രണ്ട് കാര്യം മാത്രം ഒന്നാമത് ഒരു ഈ ചടങ്ങ് ഇവിടെ പ്രളയാന്തര ഒരു വലിയൊരു ചടങ്ങാണെന്ന് ജയ്സൽ താനൂറിനെ ആദരിക്കുന്നൊരു ചടങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നടന്നു അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം മുതുക് കാണിച്ച് കൊടുത്ത് ആളുകളെ വഞ്ചിരിക്ക് കയറ്റുന്ന ഒരാൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അപ്പോൾ അയാൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു അയാൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു സിനിമാതാരത്തെ പോലെ ആളുകൾ ചുറ്റും കൂടുകയാണ് അയാളെ കാണാൻ അപ്പോൾ അന്ന് വേദിയിൽ ദേവനുണ്ടായിരുന്നു രമ്യ നമ്പീഷനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ആരൊക്കെ വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന വലിയൊരു പ്രതീകമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഈ മനുഷ്യനെ ഇത്ര വലിയ സ്വന്തം ജീവൻ അവഗണിച്ചിട്ട് പോലും ആളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അയാൾ അയാളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ ഒരു മീഡിയയിൽ വന്നു പക്ഷേ അതുപോലെ എത്രയോ വന്നു നൂറുകണക്കിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇതിൽ ഇറങ്ങിയത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ ആയിരക്കണക്കെ അല്ല ഞാൻ ഇത് ഈ കാണിക്കുന്നത് ചെക്കുട്ടി പാവ എന്ന് പറയും ഇതൊരു വലിയ പ്രളയത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രതീകമാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ അഴുക്ക് കീറിയ കൈത്തറി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാവയാണിത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചേന്നമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ അവിടെ കൈത്തറി വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ആ കൈത്തറി വ്യവസായം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയി അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ നാടാണ് ഞാൻ ഈ കൈത്തറികളുടെ താളം കേട്ടാണ് വളർന്നത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് മുഴുവൻ തറികളാണ് വീടുകളിലെല്ലാം അപ്പോൾ കാലത്ത് നേരം വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് കടകട കടകട കേട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ കൈത്തറി വ്യവസായം മുഴുവൻ
സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ അല്ല ടെക്സാസിലെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു പടം അയച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ചെക്കുട്ടി പാവ അങ്ങനെ എട്ട് രാജ്യത്ത് എട്ട് രാജ്യത്ത് ചെക്കുട്ടി പാവളുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് റുപ്യ വിലയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇത് ചെയ്തത് ഒരു ലക്ഷ്മി മേനോനും ഗോപിനാഥ് പാറയിൽ നിന്ന് രണ്ടാളുകൾ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ പത്ത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഞങ്ങൾ പിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് ഈ തറികൾ പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ശാലിനി ജെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ബേബി ജോണിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറാണ് അവരിതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ മുഴുവൻ ഈ കൈത്തറി ചീത്ത കൈത്തറി മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി വാഷ് ചെയ്ത് ഗാർമെൻസ് ഉണ്ടാക്കി വിട്ടു എന്നിട്ട് അവർ മറുപറവി വായിച്ചുകൊണ്ട് മറുപറവി ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആലപ്പാടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നം പണ്ട് കാലം പൊകഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഒരു പ്രദേശം ഇല്ലാതാകുകയാണ് നമ്മൾ പ്രളയത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു കടലെടുത്തോ മണൽ വാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ ഇത് എടുത്തിട്ടായാലും ഒരു പ്രദേശം ഇല്ലാതാകുകയാണ് ഒരു ചരിത്രമില്ലാതാകുകയാണ് ഒരു ജീവിതം തന്നെ അസാധ്യമായി തീരുകയാണ് അപ്പം അവിടെയും കുറേ സിനിമക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവരിറങ്ങാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പണം വരും സെലിബ്രിറ്റീസ് വരും ആളുകൾ വരും പ്രസിദ്ധി വരും എന്തായാലും അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെ നല്ല കാര്യം അപ്പം അതുപോലെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പലരും പരിസ്ഥിതിക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഇനിയും വരും ഇനിയും വരും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു പിടുത്തമല്ല പക്ഷെ ഉണർന്നെണിക്കേണ്ട സമയമായി പ്രളയാനന്തര സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കേരളം കടന്നു പോകുന്നത് പ്രളയാനന്തര സാഹിത്യം തെറിസാഹിത്യമായി മാറുന്ന കാലമാണ് രഹസ്യമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാഹിത്യം തെറി പരസ്യമായ റോഡിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാം എന്നുള്ള കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ മലയാളി ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും പഠിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളി കൂടുതൽ അഹങ്കാരിയായി മാറി കൂടുതൽ സ്വാർത്ഥനായി മാറി മലയാളി കൂടുതൽ അവനവൻ്റെ ജാതിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി മലയാളി കൂടുതലായി അവനവൻ്റെ മതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അവനവനിസം വളർത്താൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധമാണ് ഒരു പക്ഷേ സാഹിത്യത്തിലൂടെയും കലയിലൂടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകളിലൂടെയും ഉണ്ടാവേണ്ടി ഉണ്ടായവേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹം ഇത്തരത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സൂചനകൾ അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എം സി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭാഗത്തു നിന്നും ഓരോ രണ്ട് മിനിറ്റിലും ഒരു വാഹനം വീതം ഇങ്ങനെ അഭയാർത്ഥി അല്ല സാധനങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയധികം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് സഹായം നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് വന്നത് നിങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കാണ്ട തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ദുരന്തങ്ങൾ കടന്നുപോയാലും എത്ര മലയാളികൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പന്തളത്ത് ഞാൻ വെളുപ്പിനെ നാലു മണിക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വള്ളങ്ങളുമായി ലോറിയിൽ കയറി പന്തളത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വന്നു അവർക്ക് എത്രയോ ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഇടയിലുണ്ടായി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും തിരിച്ചങ്ങോട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥത ഞാൻ പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇത്തരം വരുന്ന വാഹനങ്ങളിലേക്ക് അവരവരുടെ പാർട്ടികളുടെ കൊടി കെട്ടാൻ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സങ്കുചിതരായി തീർന്നു ആ സങ്കുചിതത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം നമുക്ക് ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് മലയാളി ഇങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ലോകത്തിനോട് പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ ദുരന്ത ദിവസങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുക ആ ദുരന്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സം എന്താണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ അടുത്താണ് അടൂർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി അവിടെ പോകും വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഇവിടെ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റ
രണ്ടായിരം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഒന്ന് ഇതേപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം പോലുള്ളൊരു സംഗതി വന്നപ്പോഴേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഭ്രമം വന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം സ്വന്തം നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വന്തം നാടിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് അതിൽ എത്രത്തോളം എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു സംഗതിയുടെ അത് ആ സംഗതിയെക്കുറിച്ച് അറിയായിക വന്നത് പരിഭ്രമവും ഭയവും ഒക്കെ കൂടാൻ വല്ലാതെ കാരണമായി അതേപോലെ ഈ ചാനലുകൾ അവർ ഈ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുപോയി ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മരങ്ങളും മലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് ഈ ഈ ഒരു വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള റിയാലിറ്റിയേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഭയന്നു പോവുകയാണ് എന്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ അണക്കെട്ട് തുറന്നു വീഴുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗതികളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഈ അതിന് പകരം സ്വന്തം നാടിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക മലയാളികളെല്ലാവരും നീന്തൽ പഠിക്കുക എന്നൊരു കാര്യം കൂടി അതിൻ്റെ ഞാൻ അതൊരു തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തം നാടിനെ കൂടുതൽ അറിയുക എന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ദയവായി ജാതി മതം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺസ് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാതെ കേരളത്തിന് രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഏതെങ്കിലും ജാതി മതം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ നോക്കരുത് അപ്പോൾ ആലപ്പാട്ട് മൈനിങ് നടക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അറിയാല്ല അത് അതിനെ എതിർക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലുള്ള സംഗതിയിൽ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ദയവായിട്ട് ജാതി മതം രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം വെച്ചാൽ ഈ പ്രായോഗിക കക്ഷി രാഷ് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അത് വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ഇനി ഇതിലും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പോകുക നമ്മൾ ദുരന്തം വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് പരിസ്ഥിതിക്ക് പകരം അതിൻ്റെ ബദൽ സംഗതികളെക്കുറിച്ച് മാത്രം കൺസേൺ കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇതിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷവും ഇതേപോലെ പ്രളയാനന്തര സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ച ഇവിടെ വേണ്ടി വരും പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവർ സൂചിപ്പിച്ചു ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സ്ത്രീയെ ആർത്തവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കാത്തിടത്ത് അതിന് പിന്താങ്ങുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള സംഘടനകൾ പോലും ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നവോത്ഥാനത്തിന് മുന്നേറ്റം കൊടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പിന്മുറക്കാർ പോലും ഇതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രളയാനന്തരം കേരളം എവിടെ നിൽക്കുന്നു മാസത്തിൽ നാല് ഹർത്താലുകളെങ്കിലും ആഘോഷിക്കുവാൻ തക്കതായ കാലത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രളയാനന്തരം കേരളം കേരളം എവിടെ നിൽക്കുന്നു ജാതിയും മതവും നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്നുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ പറയുക സംക്ഷിപ്തമായി ഈ ഇരിക്കുന്ന മൂന്നാളുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആകാവുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തിനാല് സെക്കൻഡ് സേതു സാറ തുടങ്ങിയത് ദുരന്തം എന്ന വാക്കിൻ്റെ മുന ഒടിഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ പ്രണയത്തെ പോലെ ആസിഫ് സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഹർത്താലിനെതിരെ ഒരു പ്രളയ സാഹിത്യം ഹർത്താലിൻ്റെ പ്രളയം എന്ന് പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആ പ്രളയം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഹർത്താൽ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സാഹിത്യ നായകന്മാർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഒരർത്താലിന് കോടികൾ ചെലവിടുമ്പോൾ നൂറ് അർത്താലിന് എത്ര രൂപ ചെലവാകുന്നു അത് പറയണം എന്നുള്ളതാണ് ഹർത്താലിൽ എന്തായാലും ഒരു സാഹിത്യകാരൻ പോലും അനുകൂലിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം സാഹിത്യകാരൻ സമൂഹത്തെ വളരെ സാകൂതം ക്രിയാത്മകമായിട്ട് നോക്കുന്ന ആളാണ് എന്നാലും സേതുവട്ടം പറയുന്നു ഞാൻ സാഹിത്യ നായകനല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തിരുത്ത് ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരാളിതിന് അനുകൂലിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഹർത്താൽ നമ്മളതിൻ്റെ കണക്കുകളുണ്ട് എത്ര ഹോളിഡേയ്സ് ആകെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാനൊരു ബാങ്കിലൊക്കെ ജോലി കണ്ടാൽ എനിക്കറിയാം അവിടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ എങ്ങനെ വരും ആര് വിശ്വസിക്കും ഇനി ലോകത്ത് പണം പിരിക്കാൻ നടന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പാർട്ടി മുമ്പ് ബി ജെ പിയെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവരും
നമ്മൾ വളരെ അലസമായി ഇരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹർത്താലുകൾക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല ഹർത്താലുകൾ ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണെന്നും തലേ ദിവസം വൈകിട്ട് തന്നെ വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം സാമഗ്രികളെല്ലാം ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു ദിവസം ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണ് ഹർത്താലുകൾ എന്ന മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കച്ചവടക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് കച്ചവടക്കാർ പറയും പലരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പുറത്തെ കടയും തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും തുറക്കുന്നില്ല ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അവസരമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അത്തരത്തിൽ മലയാളി അലസമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹർത്താലുകളോട് അത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ കൃത്യമായി മുതലെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ കൂടി സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ എത്ത ഹർത്താലുകൾ ഇത്തരത്തിലേക്ക് വ്യാപകമായത് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിരോധവും പ്രതിഷേധവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ അത് തിരിച്ചറിയുകയും അവർ തിരുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അല്ല ഇത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ബന്യോൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ മിഠായി തെരുവിലും എറണാകുളത്തെ ബ്രോഡ്വേയിലും ഇത് രണ്ട് കേരളത്തെ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ രണ്ട് മാർക്കറ്റുകളാണ് അവിടെ നല്ലൊരു തുടക്കം കുറിച്ചുണ്ട് എന്നാലും തിരുവനന്തപുരത്തെ ചാല കമ്പളം തുറന്നില്ല പേടിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് ഈ അവരൊരു നീലപ്പട സേ സേനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനങ്ങനെ വരാതെ നിവൃത്തിയില്ല ഇതിന് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഴുത്തിൽ വന്നാൽ എന്ത് വന്നാലും ജനങ്ങളിപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ സംഘടിച്ച പോലെ ഇതിനെ സംഘടിച്ച് ഇതിനെ ചെറുക്കുക എന്നല്ലെന്നും അല്ലാതെ ഇതൊരിക്കലും പ്രോത്സാഹ പണിമുടക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ അവകാശമാണ് പണിമുടക്ക് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവൻ പണിയാൻ തയ്യാറാണ് പണിതോട്ടെ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിലല്ലേ ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് സർക്കാർ പ്രോപ്പർട്ടി ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സാർ സേത് സാറിനോടാണ് ചോദ്യം ഈ കാക്കനാടൻ്റെ പ്രശസ്തമായൊരു നോവലുണ്ടല്ലോ വസൂരി അത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു നോവലാണ് അതിൽ ഈ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തകിടം മറിയുന്നുണ്ട് മരുമകനും ഭർത്തൃ മാതാവും ഒക്കെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പവിത്രമായ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ വിരുദ്ധ ദിശകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രാകൃതികമായ ദുരന്തം മനുഷ്യൻ്റെ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബന്ധത്തിന് നമ്മളുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മാറ്റി എഴുതപ്പെടുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു ത്വര മനുഷ്യ സഹജമല്ലേ അത് അതിനെ മലയാളിക്ക് ഇത്രമാത്രം കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ട മലയാളിയുടെ വലിയ ഒരു ഔന്നിത്യമായിട്ടൊക്കെ അതിനെ ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഔന്നിത്യമല്ല അതൊരു സഹജ ഒരു സഹജീവി അപകടത്തിൽ പെടുമ്പോൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഒരു സഹജാവബോധമല്ലേ അതൊരു ജീവിയുടെ സഹ സഹജാവബോധമല്ലേ അതിന് ഭാഷയും പ്രദേശവും വ്യത്യാസമുണ്ടോ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്നാമത് ഈ വസൂരി എന്ന് പറയുന്ന ആൽബർട്ട് കാമുവിൻ്റെ പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കൃതിയിൽ സമാനമായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുമകളുണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും അതെല്ലാം ശരി പിന്നെ ഇത് ഇത് ആഘോഷമല്ല തിരിച്ചറിവാണ് ഇതിൻ്റെ വാക്ക് തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മൾ പലതും തിരിച്ചറിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എത്ര നിസ്സാരനാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ അതാണ് ഇതാണ് എനിക്കിതുണ്ട് വീട്ടിൽ അതുണ്ട് കാറുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജുണ്ട് മറ്റേണ്ട മറിച്ചേണ്ട മറ്റ് എനിക്ക് വലിയ ജോലിയുണ്ട് ഇതൊന്നും ഒന്നുമില്ല കാരണം വടം കെട്ടി വലിച്ചാണ് എൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കാളുകളെ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് ആഘോഷമല്ല പിന്നെ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അത് തിരിച്ചറിയണ്ടേ നമ്മൾ ജയ്സൽ താനൂരിനെ ആദരിക്കണ്ടേ അത് അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ ഭാഗമാണ് അത് ആഘോഷിക്കേണ്ട ഇത് അയാളുടെ ചുമതലയല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ അയാൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വെള്ളം തുഴയാൻ പോയത് ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തുഴഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി വടം കെട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു വടം കെട്ടി വള വലിയ ചെമ്പു പാത്രത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പഴയ തറവാടുകളെ ചില ചെമ്പു പാത്രങ്ങൾ അതെല്ലാം പുറത്തെടുത്തു അതിൽ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഇത് ചുമതലയാണെങ്കിലും ഈ ചുമതല ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ആരെങ്കിലും തിരിച്ചറിയണ്ടേ അതാണ് നടന്നത് ഇതത്ര ചെറിയ കാര്യമാണെന്ന്
ഈ മൂവായിരത്തിലധികമുള്ള മുക്കുവന്മാർ കേരളത്തിൽ അത് കൊണ്ടോട്ട് താനൂരിൽ നിന്നും തിരൂരിൽ നിന്നുമാണ് അവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ലോറിയിൽ സ്വന്തം ചെലവിൽ അവർ ബോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഇത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ല പക്ഷെ കടലിൽ അവർ കൂട്ടത്തോടു കൂടെ മരിക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല മലയാളികൾ തീരപ്രദേശത്തിനപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ വീടുകൾ കടൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതിന് സമാനമായ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ മനുഷ്യരിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മലയാളികൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണ് നാളേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മളൊക്കെയും തന്നെയും ചീത്ത പറയുന്ന അധ്യാപകരൊക്കെ ചീത്ത പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വതസിദ്ധമായ വളരെ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള നന്മയുടെ പ്രകാശമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ പിന്നെ എന്താണ് അംഗീകരിക്കാനുള്ളത് പ്രളയത്തിന് മുമ്പും പ്രളയത്തിന് ശേഷവും കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സമാന മനസ്കരായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒത്ത് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാത്തവർ പുറത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ചിലത് സാധ്യമാകും ചിലത് സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് അനുദിനം നമുക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചില ചിന്തകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ എനിക്കിങ്ങനെ കൺമുന്നിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നിരന്തരം എന്ത് തരം ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അത് കടന്നു കയറുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ നന്മയുടെ അംശങ്ങളാണ് പരസ്പരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ നന്മയുടെ അംശം വളരും അതല്ല നിങ്ങൾ നിരന്തരം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വിഷം കുത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിര അറിയാതെ നമ്മൾ ആ വിഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരും ഇതൊരു ഒരു 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 മാസ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണത് ഇത് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലെ ചില ആൾക്കാർ വളരെ ചില ആൾക്കാർ മനഃപൂർവ്വമായി നമ്മളെ മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെയല്ല കേരളം നമ്മുടെ കേരളം അങ്ങനെയല്ല ഇത്രയും കാലം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല വരും കാലത്തും അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹോദരത്തിൻ്റെയും പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെയും ഒരു ഒരു കേരളം തുടർന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമ്മൾ പരസ്പരം പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഇട ഇടപഴകുകയും പുതിയ തലമുറയോട് അത് കാര്യം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും ആ ലോകം തുടരും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ എത്ര സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് നമ്മൾ എത്രയോ ദേശങ്ങളിലെ കലാപങ്ങൾ കാണുന്നു സമാധാനമില്ലാതെ ഇറങ്ങുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും പേർക്ക് എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇവിടേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു ഏതെങ്കിലും മെത്തഡ് ഡിറ്റക്ടർ കിടന്നിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ കറാച്ചി ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന് പോയി ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാർ അവിടെ കൂടി പക്ഷേ മൂന്ന് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ കടന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് കാരണം അടുത്തിരിക്കുന്നവനെ വിശ്വാസമില്ല നിങ്ങളിൽ ആരാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരസ്പര വിശ്വാസം എന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ മനസമാധാനം തീർന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതോടെ തീർന്നു നമ്മുടെ മനസമാധാനം നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഈ തെരുവിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തെക്കുറിച്ചും ഏത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസംഗിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ മതം വലുതാണെന്നും നിങ്ങളുടെ ജാതി വലുതാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആത്യന്തികമായി വേണ്ടിയത് മനസമാധാനമാണ് ഈ മനസമാധാനം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അനുഭവിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരസ്പരം ചോദിക്കുക അത് ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനഃപൂർവ്വമായി നിറവേറ്റുക അതുമാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കലഹിക്കുന്നവരോട് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇനി സംഘാടകരോട് കലഹിക്കണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്